गुड इवनिंग एवरी वन बच्चा लोग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग एवरी वन कैन यू गाइज सी मी कैन यू गाइज यू मी फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन ओके एंड आई वुड ऑल्सो रियली अप्रिशिएट इफ स्टूडेंट कैन स्विच ऑन देअर कैमरा इफ इट इज अ पॉसिबिलिटी प्लीज स्विच ऑन I I I don't want to talk to my laptop. I want to talk to people. Yeah. All right. Now, are you able to rename yourself? no that is what we wanted we don't want you guys to rename it complete theek hai mai ko aisa bola ke rename nahi karne dena because attendance us basis pe hai so don't rename yourself sir are you able to hear me yes absolutely sir kisi ne mera naam likha hai sir nandini 36 xyz se usne naam nahi likha hoga galti se aa gaya hoga beta अरे नहीं दीपिका मैम ने यही नाम लिखने बोला था नंदिनी तुझे नंदिनी लिखने बोला था दीपिका मैम ने तो एक बार दीपिका मैम से बात कर लेना क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अलग हो जाएगा ना काम तो yes, sir, like, मुझे सरप्राइज हो गया इसके लिए आई जस्ट टोल्ड नो 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 रोल नंबर तो अलग है ना अच्छा अच्छा तो बेटा दीपक, बेटा दीपक आपका आपका नाम नाम क्या क्या है है रोल नंबर साहिल 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 मेरा बेटा वंस द लेक्चर एंड्स ना बच्चा टॉक टू दीपिका मैम बोलना कि मेरे नाम के सामने नंदिनी दिखा रहा है नंदिनी तिवारी कोई और बच्चे का है अरे नहीं सर मैं चेंज कर सकता बट पिछले बार मेरा नाम से कोई तो रिनेम करके आया था और गाली विली दे रहा था बैड वर्ड्स यूज कर रहा था इसलिए दीपिका मैम ने बोला कि आपके मम्मी का नाम रखेंगे बस और कुछ अच्छा 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 तो आपका नाम क्या है दीपक है ना साहिल 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 है आपका नाम साहिल है तो रीनेम करने का ऑप्शन मुझे मना किया है दीपिका मैम ने तो मैं फिलहाल रीनेम करने का ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ मेरा बच्चा लोग बट लेक्चर के बाद दीपिका मैम से बात कर देना ये जो आई और ये सब दीपिका मैम का काम Uh, मैं मैं खुद कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ उसमें अगर मैं लग गया ना बच्चा तो आधा टाइम मेरा उसमें ही चला जाएगा और लेक्चर नहीं हो पाएगा ठीक है सो कैन वी कैन एक काम करते हैं कैन वी टॉक अबाउट दैट लॉग इन आई विद दीपिका मैम लेट लेट शी इज हैंडलिंग दैट सो लेट की माई वर्क इज टू टीच यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड ओके नंदी टॉक टू टॉक टू दीपिका मैम आफ्टर द लेक्चर मेरा बच्चा ओके ऑल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर मेरा चमकता इधर चमकता हुआ नाम देख सकते हो मेरा गोल्डी रेखी प्राउडली टीचिंग इन रिलायबल क्लासेस फ्रॉम लास्ट 11 और 12 इयर्स 12 इयर्स हो गया होगा मेरे शायद 12 घंटे साल हो पड़ा था आह आई एम अ फन लविंग पर्सन आई एन्जॉय टीचिंग आई एन्जॉय आह व्हाट यू से बीच बीच में जोक्स होना जरूरी है वरना थियरी सब्जेक्ट टेंस टू बी बोरिंग एंड एट द एट द सेम टाइम आई वांट पीपल टू इंटरैक्ट एस मच एस दे कैन � बिकॉज जो इंटरक्ट नहीं करेगा बच्चा वो इन्वॉल्व नहीं होगा जो इन्वॉल्व नहीं होगा वो पढ़ नहीं पाएगा सो इंटरक्शन इज वॉट यू से वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे को किसी की आवाज आ रही है अदर दैट सो कृष्णा यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट टू से बेटा ये जो छोटा डॉन है ये कौन है भाई ये कौन है
Yes, yes, I'm going to share my screen. Wait, relax, chill. Okay, so before we begin, before we begin the entire concept, uh, there are certain things that we like to share and how we're going to watch. Okay, no problem, no, no, no problem, Prabha, no problem. Absolutely fine, better. Okay. I'm a very understanding professor also at the same time. Now, when we talk about, when we talk about details, when we talk about things, 12th standard OC has eight chapters. So I'll just give you a small uh, recap of what is going to happen and how we're going to remember points and what are the things that needs to be done. I by heart bhi karwa ke dunga. Everything, everything is going to happen. OCM ka kam se kam tension ho. Iske upar mera uh, vichar rahe ka. So I'm sharing my screen with you guys. If you can see my screen, we want to see you. Okay. So this is first of all, we're going to talk about uh, weightage of the chapter. We're going to talk about the paper pattern. Uh, we're going to talk about study time. Study time table to me baad mein dunga. Question bank hai. Bohat, bohat kaam kiya wa hai mene is pe. So, aapko jayla mehnat nahi karegi. Aapka professor already is pe kaam kar raha hai. Bohat kaam kar hai. Okay. So, what about notes, sir? Mere khud ke notes hai. Government textbook se influenced hai. Aur uh, aap log wo hi prefer karoge. So, no problem as such. Okay, so that is what it is, Mera Vachar. Ab, sabse pehle, there are eight chapters. Abhi eight chapters ka, apan, dekh lete, kaun se kaun se chapter hai, aur kya kya ho chapter mein aane wala hai. First chapter hai, Principles of Management. Bara mark ka chapter hai with option or without option. Ye mein hide kar deta hon for a moment to taki aapko confusion na ho. So, bara mark ka chapter hai with option. Without option, seven marks ka hai. So, seven marks ka compulsory question aayega bacha. Or, functions of management jo chapter hai. Yeh pandra mark ka chapter hai with option, without option, 12 marks ka chapter. So it is 15 marks with option, without option, only 12 marks. Entrepreneurship development is for 5 marks with option and without option. So a lot of students, they don't do this chapter. They avoid this chapter. So I would not suggest you to avoid it completely at the beginning, but during examination, I'll tell you what is the secret to be done on this chapter. Now, if you see chapter number four, which is business services, 27 marks of the chapter. So out of 80, uh, with option, with option is 27. And without option, the chapter is 20 marks. So you can see, this is a very huge chapter. 25% of your portion comes only from this one particular chapter. So the moral of the story is, can we leave this chapter in option? The answer is absolutely no. Okay. So because first lecture mein bachcha log ko important kya hota hai? Kya pad sakte hain? Nahin. Hamara Meera Road ke bachche hain hum log. Hamara pehla option hota hai, kya chhod sakte hain? Hai ki nahin? To ye aap nahi chhod sakte. Bohut important chapter hai from exam point of view. Emerging modes of business. Ye bhi uh, important nahi mein bolunga. It's okay, okay. But ye aap logo ko bohut achche se aa jayega because is mein uh, B2B, B2C, C2C, business to business, business to consumer, online, Amazon, Flipkart. Ye sab jo aaj kal ke bachcho ke jo chochle chale ye chapter mein ek bar bar. To aapko maza bhi aayega. You will enjoy the chapter. So you're going to teach me. Social responsibility, uh, ye, 
एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था कंपल्सरी एट मार्क्स का क्वेश्चन आता था बट न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से यस प्रिंस यू आर फ्रॉम उत्तराखंड वेरी गुड यू हैव ए नेटवर्क इश्यू यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा आई हैव नो प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड यूर बहुत बढ़िया नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें एक डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पूरा मैं आपको बाय हार्ट करवा के छोड़ूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग ओ बीस मार्क का मार्केटिंग का चैप्टर है आप देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं क्रिश थैंक यू फॉर सच अ वॉम वेलकम बट दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल ओके आई विल रिपोर्ट यू ऑन दिस डोंट डू दैट अगेन ओके बी प्रोफेशनल बेटा ओके मतलब यहाँ पे ऐसा क्राउड भी है जो मस्ती खोर और टाइम पास वाला है थर्टी फाइव सर आई हैव नॉट सेंड इट सो ये किसने भेजा है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा मस्ती खोर क्राउड भी है सम्मान ओके so let me see how many people are there at roll number 35 beta aap akele ho roll number 35 pe registered so give me one minute on this please
बच्चे लोग लिसन टू मी वेरी केयरफुली आई हैव स्पोकन टू दी अथॉरिटीज एंड दी एडमिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो फॉर लेक्चर टू बी कंडक्टेड नॉर्मली इट इज टू हैव नॉर्मल स्टूडेंट्स बट लेट मी टेल यू वन थिंग मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता ठीक है बिकॉज आई एम डीलिंग विद स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड सो आई एम एब्सोल्युटली हाउ एवर आप आप लोग रीनेम कर पा रहे हो अपना कि नहीं कर पा रहे पहले ये बात पे डिस्कस कर अच्छा आप रीनेम नहीं कर पा रहे ना बस दैट इज वॉट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो अभी अगर वो बंदा लॉग इन कर रहा है नो रीन नेम एप्शन समवन एंटर्ड यस आई आई अंडरस्टैंड समवन एंटर्ड और मैंने आपको डिसेबल कर दिया है कि आप लोग एक दूसरे से चैट कर सको आप मुझसे ही चैट कर सकते हो उससे ठीक है सो नो प्रॉब्लम लेट एस बिगिन लेट एस कंटिन्यू विद आर लेक्चर नो प्रॉब्लम ओके मेरे को तो uh, अजीब लग रहा है ये बात पहली बार हो रहा है ऑनलाइन लेक्चर में कि कोई आके ऐसा कुछ भी बकवास कर रहा है Uh, तो एक बार चैट कर ले uh, साहिल की साहिल की मम्मी का नाम नंदिनी है बेटा वो इसलिए नंद मम्मी की आईडी से लॉग इन किया है उसने और वो तेरी आईडी से नहीं कर रहा है दैट इज वॉट द डिफरेंस बिकॉज कल साहिल का यूजर आईडी लेके किसी ने कुछ ऐसा uh, किट किट किया ऐसा तो आई आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ओके ना द पॉइंट आउट हियर इज कोई बात नहीं कोई बात नहीं इट्स ओके इट है देर आर सम एलिमेंट्स हु वॉन्ट्स टू यू नो हैव फन इन लाइफ वो बेचारा कोविड में बोर हो गया है तो उसको ये एंटरटेनमेंट का जरिया दिख रहा है तो वो कर रहा है अपने को ज्यादा इफेक्ट नहीं होना अपने को पढ़ना है अपने को जो काम करना है अपने को करना है ठीक है बी पॉजिटिव बेचारा बच्चा मजा ले रहा है ना उसको भी मजा लेने दो है कि नहीं मैं अगर चिड़ूंगा तो उसको बहुत मजा आएगा कि ये चिड़ रहा है आए हाय मैंने किया और चिड़ा मैं कोई चिड़ रहा नहीं मेरे को बहुत मजा आया मेरे को अच्छा लगा आई फील स्पेशल बट uh, ये काम में अपना हिंडन होगा जो बच्चे जो पढ़ने आए उनका लॉस हो सकता है तो अपन उस पर फोकस नहीं करेंगे अपन फोकस करेंगे बच्चों का फायदा कैसे हो ठीक है और बेस्ट तरीका क्या है कैमरा ऑन रखेंगे तो अपने को इजीली मालूम पड़ जाएगा कि कौन झूलर है कौन नहीं हाँ नो नो प्रॉब्लम क्रिश नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बेटा एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ओके ओके सो आठवा चैप्टर मार्केटिंग का है चैप्टर नंबर एट विच इज ट्वेंटी मार्क्स विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन इट इज फिफ्टीन मार्क्स ओके तो दैट इज वॉट इट इज अभी क्या होता है जब सब लोग कैमरा ऑन करते हैं तो मेरा एक फायदा ये होता है बिकॉज मैं ना एक आई हैव टू स्क्रीन एक स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूं और दूसरे स्क्रीन पे मैं सबको देख रहा हूं तो अब उसमें फायदा क्या होता है कि मैं सबको देख रहा हूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा ना कीपैड के पास किसका है कौन टाइप कर रहा है तो आई कैन सी दैट तो आई कैन फाइंड द झूलर आउट ठीक है नेक्स्ट पेपर पैटर्न देख लेते हैं पेपर पैटर्न ओसी का क्या है ध्यान से देखें मैं ये सारी चीजें अभी फिलहाल हाइड कर देता हूं मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कितना लिखना चाहिए कितना मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहिए कब अटेम्प्ट करना चाहिए कौन सा पहले कौन सा बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर वन एनी फोर विल बी आस फ्रॉम दिस एम सी क्यू मैच द पेयर वन वर्ड हम लोग हंड्रेड एंड सिक्सटीन मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन वीर ने पूछा बेटा आप कर तो सकते हो मगर जिंदगी में होगा नहीं है बिकॉज पेपर काफी लेंदी होता है ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा 160 मार्क्स का बेटा 80 मार्क का भी अगर हो गया ना तो गणपति मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना हो बिकॉज 80 मार्क्स इज गोना बी आल्सो डिफिकल्ट ओके इट इज ओनली अ प्योर राइटिंग प्रैक्टिस विच विल मेक यू सक्सेसफुल ओके तो 80 मार्क्स का भी Uh, you need to write this paper pattern. Uh, yes, I will send that file to you. You don't have to write it on the lecture right now because lecture time अपना no waste हो जाए. So question number one. मैं MCQ आता है, match the pair आता है, one word आता है, एक true or false जाता है जो है कि नहीं अपन completely माता के ऊपर छोड़ते हैं कि नहीं जाए माता दी true, जाए माता दी false. ये नहीं करना है. अगर अपन लेक्चर में ध्यान से रखेंगे तो ट्रू ऑफ ऑल जिंदगी में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी 
odd one out complete the sentence select the correct option correct the underline word arrange things in the order ye sari cheeze ye sari cheeze mere bachcho ekdam systematically follow karni hai apne ko ye 5 5 mark ka aata hai maximum this will be 20 mark isme se koi bhi char pucha jayega mcq match the pair one word true or false aa sakta hai ya fir match the pair true or false odd one out or complete the sentence as koi bhi char any combination will be asked answer the following terms two marks ke liye aayega ek question two mark ka aayega total आठ मार्क का आएगा मतलब चार लिखने हैं छ में से ये आंसर द फॉलोइंग टर्म्स फिर आता है केस और सिचुएशन बेस तीन मार्क का आएगा ईच क्वेश्चन लिखने आपको दो हैं आउट ऑफ थ्री तो सिक्स मार्क्स का कंपलसरी है नाइन मार्क्स विथ ऑप्शन है डिस्टिंग बिटवीन मैं जो डिस्टिंग बिटवीन आपको बोलूंगा टोटल चार है मैं आपको बोलूंगा छ पढ़ने के लिए छ में बोलूंगा उसमें से चार पक्का आएंगे पिछले दस साल से मेरा प्रिडिक्शन एक बार भी रॉन्ग नहीं हुआ है पेपर में जो मैं बोलूंगा ना लास्ट में क्वेश्चन बैंक वो ही आने वाला है ओके okay? सिर्फ ये साल ही ऐसा हुआ कि मैंने जो बोला आया ही नहीं क्योंकि पेपर ही नहीं ओके तो दैट इज व्हाट इट केस सिचुएशन हो गया डिस्टिंग बिटवीन हो गया आंसर इन ब्रीफ चार मार्क का है दो लिखना है तीन पूछेंगे तो ये एट एंड ट्वेल्व मार्क्स रेस्पेक्टिवली अटेम्प्ट द फॉलोइंग ये पांच मार्क का क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट एनी टू थ्री विल बी आस टेन मार्क्स आंसर द फॉलोइंग एट एट मार्क्स सो विदाउट ऑब्जेक्टिव सिक्सटी मार्क्स का पेपर है विथ ऑब्जेक्टिव एटी मार्क्स का पेपर है और बीस मार्क कॉलेज के टीचर के पास है तो अपने को उसको भी कॉलेज के टीचर को भी इज्जत देनी क्योंकि उसके हाथ में भी बीस मार्क है पंगा लिया तो बीस मार्क का वाट लग सकता है और बच्चा हैज टू पास बोथ दी एग्जाम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सो बीस मार्क फुल लेने की पूरी कोशिश करनी है मैडम ने बोला तू बेवकूफ है कॉलेज में तो बोलूँ ओके मैम सॉरी कर उसको ऐसा नहीं लड़ना नहीं बीस मार्क उसके हाथ में ठीक है अस्सी मार्क की गारंटी मैं देता हूँ और अगर आप रिलायबल क्लासेस जब चालू होगा या आप ऑफिस में जाओगे तो अगर आप पास्ट रिजल्ट देखोगे तो ओसी में हाईएस्ट नाइन्टी सेवन मार्क्स है
Yes, guys, I'm back. Hello, can you hear me, guys? Hello. Are you able to hear me? Are you able to please? Yeah, I said, yes, sir. Sir, we can't chat. Yeah, okay. Yeah, you guys can't chat. Yes, that is very good. No? That is the best part. Achha, the point out here is, uh, sorry, yes, yes. I can chat with you, you also. Uh, because, 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 beta, mera power chala gaya tha, ghar mein, to Wi-Fi connection off ho jata na, to uske wajay se online nikal gaya tha. So I was not online for five minutes. Okay. Sorry for the inconvenience. Now, uh, we are going to go ahead and start with chapter number one. Principles of Management. Beautiful chapter. Very interesting chapter also at the same time. Now, CFC May 21. SYJC ka lecture is CFC. Bacha, that's what your ID is. Acha, tu, tu type karke batayegi, bolegi nahi. Acha, thik hai, bolna mana hai, okay. Okay. Acha, kitne bache mujhe pehle se jaantte hain? How many students know me? पहले से कोई जानता है मुझे भाई बहन को पढ़ाया है किसी अच्छा सौरभ सौरभ के भाई बहन को मैंने पढ़ाया है अच्छा निकिता के ठीक है तो भाई बहन ने मेरे बारे में बताया होगा कि मैं क्या चीज हूँ बहुत बताया है ओके सौरभ नहीं बताया भाई ये बहन है बेटा बहन बेटा घर से निकाल दे उसको अगर मेरे बारे में नहीं बता रही है तो अच्छा सर हाँ जी सर साइन कॉस्ट एंड किस को भी याद है अच्छा साइन ओके अब यू विल डू दैट लेटर या अब इसे पहले लेक्चर में तुमको मैं बिगाड़ दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा तो फर्स्ट तो फर्स्ट वी गो नो I've shared my screen with you guys. Can you see the screen? Okay. Yes or no, Bacho? Okay. Fantastic. Now, when you see the screen, first chapter, principles of management with option seven marks ka chapter hai, without option 12 marks ka chapter hai, simplified, prepared name, simplified by Goldie Sir. Goldie Sir naam nahi hai, Goldie Sir brand hai. Okay. Yaad rakhna hai. इसके लिए भी दो मार्क का क्वेश्चन आता है गोल्डी सर कौन है ब्रांड ओके चलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले द डेफिनेशन वील रीड द डेफिनेशन और सबसे घटिया बात क्या है डेफिनेशन इज गिवन इन इंग्लिश तो अपने को रीड करना पड़ेगा तो व्हाट इज द डेफिनेशन डेफिनेशन से इज प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ or preposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for chain of reasoning. Now, principle is a fundamental truth or a preposition. Now, in simple word, techniques or system which gives one directional results are called principles. Principles are nothing but rules. How many, how many of you are fan of the game cricket? Guys, if you have the government textbook, how many people have the government textbook with them? Fantastic. Ye jo maine definition bola hai, chalo, okay, ek, ek kaam karte hai, government textbook bhi pull up kar leta hu, kyunki koi koi bere bachche hoote hai, thode se pyaare, thik hai? उनको अपन प्यार से क्या बुलाएंगे अंधड़े बच्चे उनको अंधों को दिखता नहीं कि ये किधर लिखा है तो उन लोगों के लिए अपन वो भी काम करते हैं कि बता दें बच्चों को बेटा इसका जीपीएस लोकेशन यहाँ पे है ठीक है सो आई डू दैट फॉर यू ठीक है 
कोई भी एंगल से कोई भी एंगल से ये स्पून फीडिंग नहीं है ठीक है कोई भी एंगल से ये तो आपका हक है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ा रहे हो सर आप तो मेरे प्यारे बच्चों दिखा ये ये दिख रहा है अभी मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी अपलोड कर रहा हूँ ओके वन टू थ्री यू को सो यू गॉट द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सी डू सी दैट डू यू सी दैट पेज नंबर वन ऑन पेज नंबर वन डू यू सी दैट यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ बिलीव और बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग और ये नीचे जो इन सिंपल वर्ड दिया है वो भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है और कॉपी पेस्ट करके मैंने उसको ऐसे प्रेजेंट किया दिखा 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 दिस लग भाई दिस लग दिस लग चला पड़े आता वॉट वी आर ट्राइंग टू से मेरे बच्चों क्रिकेट हम नी पीपल लव फैन ऑफ क्रिकेट हम नी पीपल लव क्रिकेट ऐसा हाथ उठाओ ऐसा हाथ उठाओ तो भी चलेगा वेरी गुड यस 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 पीपल यू लव क्रिकेट वेरी गुड ओके अर्चिता इज इन दैट योर नेम अर्चिता ओके अर्चिता यू लव क्रिकेट ओके थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग एंड टॉकिंग टू मी अर्चिता आई रियली अप्रिशिएट दैट अनम्यूट करके बात कर मुझसे हाँ अब बेटा माइक माइक वेरी गुड Do you love cricket? Do you watch to love cricket? Yes or no? Okay, very good. Hello, bolo, bata. Hello, bolo, Archita. आपकी आवाज नहीं आ रही. Thank you very much. Thank you. Bye bye, Archita. Now, Mary, बच्ची और एक ये CFC बच्ची जो है मेरी CFC बच्ची foundation वाली. Can I talk to you for a moment? Can you unmute? Is it a pop? Yes, sir. Are you very good? Thank you. Now, now, Mary, बच्ची, do you like cricket? You don't like cricket? No. You don't like it. Very Not good. Really. Very good. इसलिए तो CFC लिया अपने. Very good. That is a very good thing. Okay. So, uh, Saurabh, do you like cricket? Yeah. Saurabh said yes, right? Saurabh. Saurabh, cricket में batsman and bowling के अलावा बहुत important चीज क्या है rules. अच्छा एक rule है कि बहुत सारे rules हैं. बहुत सारे. Very good. मेरे मेरे से Saurabh बहुत अच्छा कर रहा है. वो मेरे से दम शराज खेल रहा है एक्शन एक्शन में बात बहुत बढ़िया तो दैट इज वेरी गुड मेरे को आता है मैं आई कैन प्ले दैट गेम तो अब बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बहुत सारे रूल्स हैं आपको शायद मालूम नहीं होगा क्रिकेट इज सपोज टू बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड गेम इन द वर्ल्ड ओके नाउ वाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट हैज टू मेनी रूल्स एंड इफ यू टॉक अबाउट रूल्स वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल रूल्स आर What you can say, synonym for principles. They give you if you don't have principles, if you don't have principles, will you be able to achieve the goals of organization, the goals of life, the goals of any of project? Do you require principles every time? Yes or no? Thank you. So you would require principles at any given point of time. Now. If you play cricket in India, and if you play cricket in let's say Australia, the rules are going to change, or the rules are going to be same. Thank you. आप लोग आप लोग unmute नहीं कर सकते no problem. Lip syncing तो करो same तो बोलो हाँ same okay. Same. Same. Thank you. So if you say same, I go with my next point. यहाँ पे क्या लिखा है? The principles are universally applicable. Everywhere, do you agree with this now? Yes or no? The principle of management is applicable everywhere. Yes, sir. Okay. Let's go to the next part. Managers need not to work on a trial and error basis. इन्होंने क्या बोला है? Management जो होता है वो trial और error basis पे काम नहीं करना चाहिए. They should follow rules and regulations, systematic body, systematic study before. Taking any decision, yes or no? Yes, sir. ऐसा नहीं करके सोचना चाहिए चलो करके देखते हैं क्या होगा देखा जाएगा Management doesn't work like that. Management needs to work by systematic studies and analysis. Okay. The first one we point we go is cause and effect relationship. First of all, cause मतलब क्या Why did it happen? और effect क्या है What happened? ये क्यों हुआ 
इज वाई इट है इससे क्या होगा इज इफेक्ट सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं एम्प्लॉयज को सैलरी ज्यादा दूंगा तो वो लोग काम प्रोडक्शन ज्यादा देंगे कि कम देंगे ज्यादा कम ज्यादा कम थैंक यू प्लीज 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 प्ले दम शराज ज्यादा कि कम वेरी गुड ज्यादा दैट इज एब्सोल्यूटली राइट आंसर तो सैलरी ज्यादा देना इज अ कॉज और उसका इफेक्ट क्या होगा प्रोडक्शन ज्यादा होगा ओके सेकेंड अगर अगर मैं एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करूंगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा कि प्रोडक्ट कम बिकेगा ज्यादा बिकेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सौरभ बहुत मस्ती कर बेटा तू मैं देख बराबर करूंगा तो हाँ हाथ तेरा ऊपर चला गया फिर बाद में ऐसा करता शाणे हाँ अब बहुत बढ़िया तो अब बेसिकली एडवर्टाइजमेंट अगर मैं ज्यादा करूंगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा इसमें कोई डाउट नहीं सो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना इस कॉज की इफेक्ट कॉज पहला वाला कॉज सेकंड वाला इफेक्ट कॉज की इफेक्ट इफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड जिस बच्ची ने इफेक्ट बोला कंप्लीटली रॉन्ग है वो इट इज कॉज और प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा इज एन इफेक्ट सो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया इज कॉज प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा इज इफेक्ट हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे अगर हम पढ़ाई करेंगे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें कॉज क्या इफेक्ट क्या है? अगर हम पढ़ाई करेंगे इज इट अ कॉज और इफेक्ट कॉज दैट इज राइट और उसका इफेक्ट क्या होगा अच्छे मार्क्स अच्छे मार्क्स आएंगे सो डिड यू गेट द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यस और नो ऐसा मुंडी लानी है ऐसा मुंडी लानी यस ऐसा बहुत बढ़िया थैंक यू मेरी दाढ़ी की वजह से मुंडी हिल रही है कि नहीं हिल रही मालूम नहीं पड़ता बट स्टिल अब द क्वेश्चन इज बेसिस फॉर टेकिंग डिसीजन ओके तो यहां पे अपन ने बहुत पब्लिक चैट पे भी बहुत सही आंसर दे रही है कीप अप द गुड वर्क गाइस यू डूइंग अ गुड जॉब सो वाइल टेकिंग अ डिसीजन यू शुड नो वॉट इज गो बी द इफेक्ट लेटस टेक दिस अ डिस्कशन लिटिल सीरियस How many of you hate lockdown? Lockdown person नहीं lockdown सर अब lockdown person नहीं है कितने जन साइल क्या opinion है बेटा तेरा lockdown person नहीं है okay very good very good lockdown is very irritating है कि नहीं मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को laptop पे लोगों से बात करना पड़ रहा है मैं ऑनलाइन लोगों को छेड़ पा रहा हूँ ऑफलाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को बहुत इरिटेट हो पहली बात सेकंड इट्स अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट टीचिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू टॉक टू क्लासरूम वर्सेस ऑनलाइन करेक्ट यस नो अब डोंट यू थिंक डोंट यू थिंक लॉकडाउन इज द सोल्यूशन फॉर कोविड और इट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर कोविड Yes or no? Very good. I see mixed answers. Some people say yes. Some people say no. But let me just tell you one thing. It is not a good solution. Is it a solution? Yes, to some extent, it is a solution. But is this a worse solution? Wow! I I like one person who gave the answer. Worst solution ever. Siddhi, Siddhi, good job. Worst solution ever. Yes. Now, what did happen because of the lockdown? Cause? Kya? Lockdown was the cause. What is the effect of lockdown? GDP going down. Now, this is cause and effect relationship. So, I took a discussion with you serious. Now, U stands for universal application. Whether the organization is big or small, everybody needs to follow principles of management. अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे रूल्स होंगे कि नहीं होंगे यस नो 
let's say your college is a bigger organization yes or no are there rules yes it is classes comparatively of college is a smaller organization are there rules yes there are rules so rules are there whether the organization is big or small now rules are also going to be there whether the organization is business or non business now understanding this example is very simple when you talk about acha reliable classes business or non business 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 of course of, of course business mai ambani ke baad bambani ko ginta hu mai let, let me just tell you that so it is business obviously business second point bjp congress aam aadmi party business or non business uh, business non business so thank you amrit singh amrit can i call you amrit yes so yeah it's a non business fantastic fantastic amrit tera nickname ki hai so mera naam hi amrit hai acha nickname rakhya hai nahi no sir punjabi aandi hai ta nahi aandi bolda ki nahi bolda sir aandi hai changi ka acha okay okay punjabi punjabi brothers met let's go ahead now so the point out here is when we talk about bjp congress they are non business they are not business entity they are non business organization but unko bhi principle or management chahiye ki nahi chahiye rules chahiye ki nahi chahiye to basically rules kis kis ko chahiye sab ko whether the organization is business or whether the organization is non business right should be परफेक्ट 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 अब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई बंदा है और अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कोई बंदा है लेट्स से टॉप लेवल मैनेजमेंट बम्बानी सर लेट्स से लोअर लेवल मैनेजमेंट गोल्डी सर क्या बम्बानी सर को भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा क्या क्या वो जब लेक्चर ले रहे हैं तो वो आराम से आ सके वो लेट आए तो चलेगा क्या नो अच्छा क्या मैं लेट आ सकता हूँ क्या no, no, मैं पांच मिनट के लिए गायब हुआ हड़कम मच गई होगी कि ये किधर गया सरदार जी गायब हो गए हाँ या ना ये हुआ है कि नहीं होता है क्यों बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन इज टू बी फॉलोड बाय ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल तो ये पॉइंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल में तीन सब पॉइंट जो एग्जामिनर देखेगा पहला देखेगा चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग हो या स्मॉल हो चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो चाहे लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप हो मिडिल हो या लोअर लेवल हो क्लियर है मेरा बच्चा लोग यस सो नो तो मैं अगर आपको एक पॉइंट पूछू अश्मिता 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 मुंडी भी नहीं लाती मेरा बच्चा तो हाँ में भी नहीं नाम में भी नहीं बेटा मेरी नजर सब पे है अच्छा जी अब मेरा क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन सुनो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में पहला बुलेट क्या था वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल बिग और स्मॉल बिग और स्मॉल दूसरा रिलायबल वर्सेस बीजेपी बिजनेस नॉट बिजनेस वेरी गुड बंबानी सर गोल्डी सर बंबानी सर टॉप टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट थैंक यू वेरी मच दैट इज एब्सोल्युटली राइट बिहेवियरल इन नेचर प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल इन नेचर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट इज एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग नो आर देर रूल्स टू गो टू अ टेम्पल रूल्स हैं टेंपल में जाने के लिए यस नो पैरा रूल चप्पल बाहर निकाल के जाओ यस सर ये रूल है रूल है ये भी रूल है सेकंड गुरुद्वारे में रूल क्या है 
चप्पल बाहर निकाल के जाओ सर को कवर सर को हेड को कवर करना कंपलसरी मस्जिद में रूल क्या है चप्पल निकाल के जाओ फिर उधर जाके बुजू करो हाथ पैर धोने जरूरी कंपलसरी चर्च में रूल क्या है रूल ही नहीं है रूल है सॉरी रूल है चप्पल वप्पल पहन के जा सकते हैं बिंदास है कि नहीं मगर शांति में प्रे करना और सैटरडे संडे फिक्स जाना है पक्का है एक मास तो अटेंड करना है तो ये एक बंदा रूल फॉलो कर रहा है कि इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी पहली बात इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी डिजाइन टू इंफ्लुएंस ह्यूमन बींग्स कंट्रोल ग्रुप ऑफ पर्सन डिरेक्ट देम टू अचीव ऑब्जेक्टिव अच्छा अगर ये दो ऑप्शन में आपको दू You tell me who is more committed to his job, who is more dedicated to his job. Indian police, Indian army. Dono में से ज़्यादा committed कौन? Army. Indian army. Army. Very good. हम ये army सुनते ही हम लोग को ऐसा लगता है दिमाग में घंटियाँ में dedicated, dedicated, committed, committed, fully commit. ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चों? लेवल है ना सर उनका हाई लेवल है ना आर्मी स्कूल ओके विशाल लेवल है उनका लेवल से ज़्यादा क्या है देश का सवाल है ना देश का सवाल है वीर ओके फंटास्टिक क्या मैं बोलूं कि पुलिस और आर्मी के बीच में डिसिप्लिन का बहुत फर्क है Yes, और डिसिप्लिन कब आता है जब रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं और जब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं मतलब प्रिंसिपल होते हैं काम करने के और क्या प्रिंसिपल के वजह से बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं होता जिसके घर में ना आर्मी ऑफिसर फादर होगा ना वो बच्चों को आप देखो एकदम टाइम टू टाइम वो लोग उनकी सुबह होगी पांच बजे फाइव ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग इज द मॉर्निंग दस बजे उठा तो बाप सीधा बोलता है लाश उठ रही है इंसान नहीं पांच बजे मॉर्निंग होती फाइव इन द मॉर्निंग और जो बाकी के कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं ना जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं डिसिप्लिन नहीं होता रूल्स नहीं होते ज्यादा वो लोग दस बजे ग्यारह बजे बच्चे उठ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं बच्चे को नाश्ता वाश्ता दे देते बट आर्मी में ऐसा नहीं है लॉट ऑफ तो उसकी वजह से वो रूल्स के वजह से लोगों के बिहेवियर में एक चेंज आ जाता है तो कहना है से प्रिंसिपल इंफ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज ये सोनो तो द पॉइंट आउट हियर इज बिहेवियर इन नेचर इज अ ग्रुप एक्टिविटी पहली बार Second, designed to influence human behavior. Designed to influence human behavior. Third, if you influence human behavior, you control human behavior. You will be able to direct them to achieve the objectives of the organization. Clear? Okay. Principles are formed by practice and experiments developed gradually. With through research work, systematic observation and experiments, and principle after practice in an organization. I will like to give you a very live example of COVID. Okay. पहली बात COVID. COVID जब इंडिया में आया मार्च 2020 को है कि नहीं होली से कुछ समय पहले है कि नहीं होली से कुछ समय पहले होली भी बर्बाद की उसने अपनी है कि नहीं होली इज वन ऑफ द फन त्यौहार विच आई रियली अप्रिशिएट किसी को भी रंग लगाओ और सॉरी बोल के निकल जाओ आ हा मजा आ जाता तो आई लाइक दैट त्यौहार अब द पॉइंट आउट हियर इज होली से पहले कोविड आया अब ये एक साल प्लस हो गया वन ईयर थ्री मंथ्स फोर मंथ्स डाउन द लाइन चल रहा है यहां पर रूल्स हमेशा से सेम थे कि बहुत चेंजेस आए गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स में बहुत सारे चेंजेस आए बहुत सारे चेंजेस तो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए रूल्स के साथ 
और देखा कौन सा रूल सबसे अच्छा है वो फॉलो करो अभी लॉकडाउन पे अभी देखो अभी इन्होंने एक नया रूल निकाला लेवल्स बनाए लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर लेवल फाइव अभी मीरा रोड इज एट लेवल टू वेर आई स्टे वैसे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो लेवल टू तो अभी ये लेवल टू चालू हो गया लेवल टू फिर लेवल वन मीन्स वेरी फ्री लॉकडाउन खत्म लेवल फाइव स्ट्रिक्ट लॉकडाउन घर से नहीं निकल सकते आप तो क्या रूल्स में चेंज आ रहा है क्या ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं रूल्स में और एक्सपेरिमेंट करने के बाद दे आर प्रैक्टिसिंग दैट रूल्स यस सर अच्छा पीपल हु लव क्रिकेट पीपल जो क्रिकेट पसंद करते हैं बहुत पसंद करते हैं ठीक है क्रिकेट अभी कोई कोई बच्चियां हैं जो क्रिकेट पसंद नहीं करती मैं नाम नहीं लू सी एफ सी अब जो बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं क्रिकेट का जनरल क्वेश्चन जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता हूँ पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ये मेरे बच्चों पहले कौन सी मैचेस होती थी बिफोर एटी ट्वेंटी वन डे एक ही टाइप की मैचेस होती थी कौन सी होती थी टेस्ट वेरी गुड टेस्ट मैच होती थी शुभ पांच दिन की होती थी वो ज्यादा चली नहीं चली ज्यादा नहीं चली बिकॉज पीपल वेर बोर्ड अभी आप देखो क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल या यू कॉल इट सॉकर विच इज मोर फेमस सॉकर इज मोर फेमस द रीजन वाई नाइनटी मिनट्स में गेम खत्म हमारे यहाँ पे पांच दिन तक वो गेम ही चल रही है क्रिकेट की मतलब कितना वेला टाइम है इंडियंस के पास तो मैं बोला ये नहीं चलेगा ये गेम को बदलो प्रिंसिपल चू चेंज द रूल्स तो फिर वन डे क्रिकेट आया वन डे क्रिकेट एक ओवर में कितने बॉल होते थे होते थे सिक्स नहीं एट बॉल्स होते थे इट वॉज एट बॉल्स और एट बॉल्स की वजह से ग्यारह घंटा कम गेम चलती थी इलेवन आवर्स ट्वेल्व आवर्स तो बोला ये कम तो एट बॉल्स की जगह पे कितना कर दिया सिक्स बॉल्स फिर सिक्स बॉल्स करने के बाद वो सिक्सटी ओवर्स की मैच होती थी अब वो सिक्सटी ओवर से रिड्यूस करके कितना कर दिया फिफ्टी ओवर्स और उसको उन्होंने बोला वन डे क्रिकेट अभी 50 ओवर भी 8-10 घंटे का मतलब 10 घंटे का टाइम होना चाहिए किसी के पास क्रिकेट मैच देखने के लिए इतना वेला टाइम हमारे पास है नहीं फिर एक नया सिस्टम आया टी ट्वेंटी चेंज द एंटायर सिचुएशन चेंज द एंटायर तीन घंटे में मैच खत्म विराट कोहली मार रहा है और रोहित शर्मा मार रहा है बहुत मजा आ रहा है के एल राहुल मार रहा है चेयर लीडर्स नाच रहे वाओ एंजॉइंग तो एक्सपेरिमेंट्स करते गए और एक्सपेरिमेंट्स करते करते इन्होंने इसको प्रैक्टिस बना दिया आज वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा कौन सी मैचेस होते होंगे टेस्ट वनडे की टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी थैंक यू वेरी मच टी ट्वेंटी क्यू टी ट्वेंटी जल्दी खत्म हो जाती है तो बेसिकली आप प्रिंसिपल्स को पहले प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट्स करते हो एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिस करते हो और उसको नया प्रिंसिपल बना देते हो क्रिकेट में और एक रूल चेंज हो गया मानो मैं पहले एम्पायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन अभी आप एम्पायर डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं रिव्यू तो देर आर थिंग्स आर चेंज अच्छा ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस साइमिलटेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट मुझे एक बच्चा मेरा फेवरेट बच्चा मेरे को मेरे को आज तो फेवरेट मेरा बच्चा सौरभ लगा मेरा बच्चा सौरभ मुझे बोले कि सर मैं आपका लेक्चर टाइम पे आएगा टाइम पे जाएगा ठीक है मगर एग्जाम नहीं देगा अब मुझे बताओ ये एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है पंचुअलिटी बट दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन जो इवेल्युएशन होता है टेस्ट लेना इज इवेल्युएशन वो फॉलो नहीं कर रहा है चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा क्या हम एक ही प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं कि हमको साइमल्टेनियसली ऑल द प्रिंसिपल नीड्स टू बी प्रिंसिपल तो वो ही मैंने लिखा है प्रैक्टिक प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट बेटर अच्छा नो प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट देन दी अदर You can't say that this principle is the most important principle. No, 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 no. All principles of management 
are equally important. However, the principle of management are social in science, social science, because it affects from people to people. There are two types of science. One is called a pure science and one is called a social science. What is pure science? अगर मैंने वसई में आम पेड़ से गिरा तो हवा में जाएगा क्यों नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा मीरा रोड में नीचे नीचे गिर बहुत बाप जगह मुंबई की सबसे बाप जगह नाला सुपारा उधर आम गिरा तो किधर गिरेगा गिरे। नाले में गिरेगा मगर वो नीचे गिरेगा है कि नहीं अब पॉइंट ये है कि आम नीचे गिरेगा बिकॉज इट्स अ प्योर साइंस ग्रेविटी इज प्योर साइंस ग्रेविटी में आउटकम विल ऑलवेज बी द सेम बट व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल साइंस द आउटकम इज डिफरेंट बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर सेम होता है कि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है अलग अलग है कि नहीं मेरे को ऐसा लगता था मेरे को पर्सनली अगर आप पूछो तो मुझे लगता था सबका ह्यूमन बिहेवियर सेम फिर मेरी शादी हुई फिर मुझे पता चला कि एवरी ह्यूमन बिहेवियर इज डिफरेंट अगर मेरी बीवी मुझे पूछती है कुछ बाबू आई थिंक आई शुड डू दिस तो मैं बोलता हूँ हाँ बेबी मेरे को जो सही लगता है करो इसका मतलब क्या हुआ तुझे जो सही लगता है तू कर है कि नहीं अगर यही स्टेटमेंट मुझे मेरी बीवी बोले कि तुमको जो करना ना तुम करो इसका मतलब ये होता है तू कर और मैं तेरी वाट लगाएगी तू देख अब समझ रहे हो सेम थिंग बट रिजल्ट इज डिफरेंट एक में पॉजिटिव रिजल्ट एक में नेगेटिव रिजल्ट है कि नहीं तो सोशल साइंस में अलग होता है अब फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं सौरभ को बोलता हूं सौरभ मैं तेरी पगार बढ़ाऊंगा तू मेरे लिए ये काम करेगा क्या और मैं दूसरी जगह पे मेरी बच्ची अर्चिता अर्चिता को बोलता हूँ बेटा अर्चिता मैं तेरी पगार बढ़ाऊंगा तू मेरा ये काम करेगी क्या अर्चिता बोलती है हाँ मैं 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 आपका काम करूंगी अगर आपने मेरे को ज्यादा सैलरी दी आई डू दिस फॉर सौरभ क्या बोलता है भाई दोस्त को पैसे की कमी नहीं है समझा क्या मीरा रोड में अपना तीन फ्लैट है अपन ये काम नहीं करे अब द पॉइंट आउट हियर इज सेम चीज मैंने दी है मगर रिजल्ट दोनों के अलग अलग एग्री है कि नहीं इसको भी सैलरी बढ़ाने की बात की मैंने इसको भी सैलरी दोनों को सैलरी बढ़ाने की बात बट दोनों का आउटपुट दोनों का नजरिया देखने का अलग अलग है मगर प्योर साइंस में क्या होता है दोनों सबका आउटपुट सेम है और सोशल साइंस में because it deals with human behavior which is very complex to understand everybody's human behavior is different kitne jinko samajh mein aa raha hai main kya bol raha hu raise your hand please 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 okay okay next let us go ahead let us go ahead general guidelines ab yahan pe dekho yahan pe kya likha hai it is not absolutely a pure sign management is not absolutely a pure sign everybody's behavior is different completely changes general guidelines. management principles are general guidelines to solve a particular problem not rigid and flexible change as per situation situation size and nature of organization for example salary then the term fair can be very as per the nature size and the financial condition mere bachcho प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल्स बनते हैं रूल्स आर मेड टू सॉल्व वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम वन टिपिकल प्रॉब्लम अभी एक कंपनी बोलती है फेयर सैलरी सबको सैलरी बराबर मिलनी चाहिए ये सही है कि गलत है गलत है अच्छा सिद्ध निकिता बोलती है नितिका सॉरी वॉच योर नेम बच्चा आई कैन सी योर नेम इन फुल ठीक है, ओके सो मेरे बच्ची वहां पे क्या बोलती नितिका या नितिका से सबको सैलरी बराबर मिलनी चाहिए फेयर मतलब एवरीबॉडी शुड गेट प्रॉपर सैलरी अमृत ऑन दी अदर हैंड से नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए करेक्ट है अमृत 
नैतिका वाई डू यू बिलीव दिस कि सबको मतलब फेयर सैलरी मतलब सबको बराबर मिले अभी बेचारी को अपनी बहन को बोली मैं फंस गई बोल के यार ये तू शिट हो गया व्हाट दिस अच्छा ठीक तो मुझे बता क्या हो गया तू क्यों मानती है एक्चुअली एक चीज सबको फेयर इक्वल देना चाहिए इक्वल राइट से इक्वल एजुकेशन सब राइट्स इक्वल है सबको तो फिर सैलरी के भी इक्वल देनी चाहिए पॉइंट पॉइंट टू बी नोट अमृत व्हाई यू कॉन्ट्रडिक्ट हर पॉइंट तेरे को क्यों लगता है सर मेरे को इसके लिए लगता है कि जो मैनेजर है उसके स्किल्स डिफरेंट है और जो लेबर्स है उनके स्किल डिफरेंट है तो मैनेजर जो बना है वो अपने स्किल के बेसिस पे बना तो उसके स्किल्स की हमको ज्यादा सैलरी देनी चाहिए और जो लेबर्स है उनके स्किल डिफरेंट है वर्क डिफरेंट है तो देर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन सर एग्री निकिता How many people vote Nitika? दिल से बेटा मैं दिल से तुझे वोट करना चाहता हूं बट मैं नहीं कर पा रहा बिकॉज यू रॉन्ग अब पॉइंट यहां पर क्या है बिकॉज अभी देखो जुले सर महापुरुष अर्षद सर महा महापुरुष अकाउंट इकोनॉमिक्स टैक्सेशन ये लोग बारी बारी सब्जेक्ट सिखाते मैं अब उन दोनों की सैलरी हमारी सैलरी और जुले सर की सैलरी सेम होनी चाहिए क्या की फर्क होगा सैलरी में हाँ या ना ओके Fantastic. Thank you for appreciating. Please talk to Bhaman sir about it. Yes, that is. True. However, however, uh, the amount, the subject is the huge subject called B K, huge subject called math. They will get more salary because their work is more, and my work of O C M as a theory subject is less. I will get less salary. Ye right. Ye wrong nahi. To fair salary ka matlab nahi ki. किसी का भी कोई भी काम ज्यादा काम कुछ भी हो मगर सैलरी सबको बराबर मिले दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट यस और नो इक्विटी इक्विटी हाँ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी सो दिस इज वॉट एम टॉकिंग इज इक्विटी बट नॉट इक्वालिटी इक्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट इक्विटी इज डिफरेंट वी गोन टॉक अबाउट वेन वी गोन स्टार्ट फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सीबिलिटी अभी प्रिंसिपल रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड चेंज एज पर दिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिचुएशन इट शुड कीप ऑन चेंज इट कैन नॉट बी सेम ऑलवेज सिचुएशन बदली तो रूल्स बदली मेरा सवाल सब लड़कों से तो मेरा सवाल लड़कों से तो लड़कों ने आंसर देना है अगर आपने आंसर नहीं दिया तो फिर आप अपने ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं तो पहला क्वेश्चन कितने जन को स्कूल में गुस्सा आता था इस बात को लेके कि जो टीचर्स होते थे वो लड़कों को कुत्ते जैसा तोड़ते थे मगर लड़कियों की गलती पे उनको डांट के छोड़ दिया जाता था मारते नहीं थे yes, वेरी गुड एंड इट वॉज अनोइंग इट इज इरिटेटिंग मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मेरे पापा ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी मेरे को बॉय स्कूल में डाला था आप समझ रहे हो कंपेरिजन ही नहीं तो इश्यू क्या हो गया कि हम सब मार खाते कोई पॉइंट नहीं भेदभाव का सवाल ही नहीं पहले बट मैंने देखा है कि अगर लड़कियां बट क्लासेस जब मैं क्लासेस में जाता था तो वहां पे को uh, एजुकेशन था तो वहां पे लड़के लड़की होते थे और मैं मानता हूं कि ओनली बॉय स्कूल इज द वर्स्ट ऑप्शन एंड ओनली गर्ल्स स्कूल इज आल्सो वर्स्ट को एजुकेशन होना चाहिए बिकॉज एक दूजे का डर रहता है इज्जत का सिर्फ लड़के लड़के रहे तो कोई पढ़ाई नहीं करता 
I was very good at Hindi and Marathi. I was excellent at Hindi and Marathi. I used to score, score good marks, eight, nine out of 100. So those marks were excellent. So I proudly, when I was going to my desk, my friend told me, you are wrong, 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 Hindi and Marathi is so easy, you are wrong, 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 boy school, no, no one studies in a boy school, it's not a fear, right? जहां पे लड़कियां होती हैं वहां पे इज्जत का डर होता है कम मार्क्स आएगा तो मेरी लड़कियां मुझे डफर में गिनेंगी तो कोई डफर के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा आगे का स्टेज तो बात की बात है मगर फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहेगा तो इसलिए हम लोग गर्ल्स अराउंड रहती है तो हम पढ़ते हैं लड़कियां भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको लड़कों के सामने डफ साबित नहीं होना है और लड़कियों लड़कियों में कंपटीशन मजबूत होता है तेरे को कितना आया Meko out of 194 hai. Okay, good, yeah, not bad. Teko kita 96. So, unke beech mein competition hai. Aur 94 wali roegi. 94 wali bachi roegi ki meko 94. I got two marks less. She is gonna cry. Aur agar ham log ko 94 hoa hai hota, baap puri jayadat humare ek naam kar deta ek ishan mein. Ye farak hai ladko ki padai mein aur ladki ho. But flexibility is there. So when I went to tuition and classes, what was very interesting was that I didn't have to do homework. So obviously, my hand was on my hand. The hand was on my hand. The hand was on my hand. The hand was on my hand. Because they do homework. They don't have to do homework. They just have to do homework. We have a lot of homework. We have to go out and go out. We have to go out and go out. So for this, हम लोग को टाइम नहीं मिलता था होमवर्क करने का तो हम लोग हाथ उठाते तो हम लोग को सर क्या गेट आउट आउट ऑफ द क्लास चलो बाहर निकलो अगर कोई लड़की आ जाए चार पांच लड़कियां आने हमने भी नहीं किया सर तो फिर सर क्या करता था ठीक है फर्स्ट वार्निंग बैठो एक्स्ट्रा टाइम क्लास के बाद बैठ जा कोई बात नहीं बेटा कल करके आना हम लोग करें तो तू नीच है तू ऐसा ही करता है तू बाहर जा मतलब प्रिंसिपल्स को कितना चेंज कर रहे हैं अपन सिचुएशन को देख के गलत है कि सही है ये कुछ हद तक सही भी क्योंकि अगर अपन लड़कियों को चिल्लाना चालू करें रूडली बात करें उन्होंने क्लास ही आना बंद कर देना स्कूल ही आना बंद कर देना है कि नहीं मुझे डाटा कैसे ऐसा कर सकती है ना हाँ जी हाँ जी लाइक जो फीमेल टीचर जो वो सब तो मतलब हमारे पे फीमेल टीचर भी नहीं करती है यार ये मैं तो बताऊँ ये फीमेल टीचर भी सर हम लोग कोई स्कूल के अंदर लड़के लड़की दोनों को मारते हैं अच्छा स्कूल है बेटा वो बेटा स्कूल नहीं बेटा फ्रीडम फाइटिंग ग्राउंड लग रहा मेरे को बट ठीक तो ये अच्छी बात इक्वल इक्वालिटी इक्विटी होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन मगर कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना भी जरूरी है हमेशा सेम नहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा समटाइम्स इट हैज टू चेंज तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड यू नीड टू चेंज द प्रिंसिपल और मॉडिफाई द प्रिंसिपल एज पर द सिचुएशन ठीक है सो दिस इज वॉट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन और आप लोगों को शायद दिखा होगा कि यही मैंने पढ़ाया गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी यही है नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियरल ये 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 नोट्स मैंने ऐसे बना दी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और है कि नहीं उसके साथ मैंने थोड़ा होली खेली है कलर कलर मार के तो आप लोगों को भी मतलब बेसिकली वो वर्ड जिसको मैंने हाईलाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ओके अब बिफोर आई एंड देशन बिफोर आई से थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय Uh, how was your experience learning with me and what are the changes that you're looking forward to? Fantastic. Thank you, Nitika. Saurabh, how was the experience, Mary Jan? Good, okay. Good. Very good, very good. Nandini, how was your experience, Vita? अच्छा टाइप करके बताएंगे ओके शेट्टी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अश्मिता ओके गुड ओके ठीक था चलेगा ओके 
चैट पे आ रहा है चैट पे आ रहा है वेरी गुड आई अप्रीशियट है सर यू रीड चैट या आई डू रीड समाइम्स या एक साथ भूचाल में आएगा तो कैसे रीड करेगा हाँ तो यस लड़कियों को भी मार ओके 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 रियली इंटरेस्टिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हर्ड अबाउट यू फ्रॉम माय ब्रदर ओके इट वाज गुच्चर अमेजिंग गुच्चर ऑसम एक्सपीरियंस एंजॉय ऑसम 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 इट वाज इंटरेस्टिंग एंजॉयड योर पीजीज ड्यूरिंग द लेक्चर एंड कन्वर्टिंग देम इनटू कंसेप्ट थैंक यू कानन थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट सो मेरे जोक्स जो भी थे वो रिलेटेड टू कंसेप्ट्स थे है कि नहीं है कि नहीं हां जो जो बहुत सीरियस बच्चियां होती है ना मेरे को लड़कों से प्रॉब्लम नहीं बिकॉज लड़के लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होता तूने हंसाया हमको अच्छा लगा वेरी गुड लड़कियों को इसने हंसाया काय को इसका पढ़ाने का काम है हंसाता काय को तो ये सब ऐसा हो सकता है तो कोई कोई मैं ऐसा नहीं बोलता सारी लड़कियां ऐसी हैं कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं तेरा काम पढ़ाने का हंसाने का नहीं तू हंसाता है तो हम हंसते हैं फिर हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है इतना वीक माइंड भी होता है कोई कोई लोगों का बट ठीक है तो आई आई अप्रिशिएट योर यू वॉन्ट मी टू चेंज इन एनी थिंग ऑर दी अदर वे वे टू बेटर देन कॉलेज टीचर थैंक यू कंपेयर मी विथ कॉलेज टीचर आई डेंट अप्रिशिएट दैट ओके इट वॉज एन ओपी लेक्चर ओपी क्या है अभी ये 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 ओके ओके प्लीज मेरे को ना वो ये व्हाट्सएप वाली जीएम जीएसटी डीडी डीडी बीडी वो सब मेरे को नहीं जमता है यार ओल्ड सर ओपी यस ओ सारा ओपी हां वो वो दैट इज दैट इज वेरी मेरे को नहीं जमता उसे ज्यादा हंसाओ अच्छा वीर ज्यादा हंसाओ बेटा मैं टीचर हूं है कि नहीं हां कपिल शर्मा के शो पे नहीं आया ओके तो वो नहीं कर सकता मैं हम्म और ओवर पावर्ड ओवर पार्ट बीटीएस ए बीटीएस तो शो है ना एक ग्रुप है ना कोरियन वाला सर बहुत बहुत घटिया है सच्ची सर बहुत बार मूड खराब हो जाता है व्हाट इज बीटीएस अभी बीटीएस तुमने टाइप किया बीटीएस का मतलब कोरियन बैंड जो बैंड वो बैंड है मुझे मालूम है मगर किसने चैट पे बीटीएस टाइप किया यस यस बिहाइंड द सीन्स ओके बी अमेजिंग सिंगर बिहाइंड द सीन्स हां वो मेरे को मालूम है बीटीएस कोरियन ग्रुप है मालूम नहीं पड़ रहा है वो लोग मर्द है कि औरत है वो वाला ग्रुप ना आई रिमेंबर या या चल थैंक यू वेरी मच आई अप्रिशिएटेड द बैच ओके आई एंजॉयड द सेशन विद यू गाइस इट वाज जस्ट अमेजिंग इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई एम अ फन लविंग पर्सन Uh, i know my limits and i will keep you reminding your limits as well at the given point of time uh start mein jo lecture mein hua wo main appreciate nahi karta hu koi bhi angle se aur ye nahi hoga to it will create a healthy environment for working for you as well as for me uh, there are some elements okay uh, which are going to be irritating it is okay it is absolutely uh, fine with me bachcha mera notes mein aap logo ko forward karunga व्हाट्सएप ग्रुप अगर मैं ग्रुप में एडेड हूं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा या तो दीपिका मैम फॉरवर्ड कर देंगे अच्छा मेरा एक और एक बहुत ही अच्छी आदत आप बोल सकते हो ये है निकुंज थैंक यू निकुंज थैंक यू वेरी मच मेरी बहुत एक अच्छी आदत ये भी है बच्चों कि मैं ना अभी ये क्वेश्चन मैंने बनाया मैंने आपको पढ़ाया इसके ऊपर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खेलूंगा एमसीक्यू मतलब एक ही क्वेश्चन पे एमसीक्यू ट्वेंटी मार्क्स थर्टी मार्क्स पंद्रह मार्क्स दस मार्क्स तो मैं एमसीक्यू गूगल फॉर्म्स पे सेंड करता हूं तो उससे क्या हो जाता है बच्चों का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है और टू बी ऑनेस्ट विथ यू जो इंग्लिश में कमजोर बच्चे हैं ओके okay? मतलब कौन आप सब ठीक है हम लोग इंग्लिश में सब कमजोर है हमको इंग्लिश में वो अल्फाबेट सी लिखने को आ रहे हैं कि नहीं बी टी एस वो जो भी तुम लोगों ने पी ओ पी वो पी तुम लोग सिर्फ अल्फाबेट पूरा नहीं लिख पा रहे हो सेंटेंस फ्रेम मौत तो इसीलिए जब हम गूगल फॉर्म्स पे एम सी क्यू एम सी क्यू खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस बायट हो जाएगा तो मैं हर एक क्वेश्चन वुड यू लाइक टू सी दैट ट्रेलर देखोगे हाँ टाइम है क्या मेरे पास 
तीन मिनट है ये ये गेम खेलना जरूरी है फॉर एकेडमिक पर्पसेस ओके आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू ओके आई शेल शेयर माय स्क्रीन विद यू ओके हियर यू गो ये कौन सा है ये कौन सी सर ये फाइनल अकाउंट का टेस्ट है सॉरी ये फाइनल अकाउंट का है लेट मी गो टू गूगल क्रोम I have made question every question पे बना के रखा है ऐसा ये देखो आपका क्वेश्चन है एस वाई जे सी ओ सी चैप्टर नंबर वन फीचर जो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे मैच द पेयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है मैच करना पड़ेगा आपको फिर कॉज एंड इफेक्ट का एग्जाम्पल यूनिवर्सली एप्लीकेशन में क्या क्या आता है यू गेटिंग माई पॉइंट सारे क्वेश्चन नहीं बताएगा फिर भेजने का फायदा नहीं होगा समझा समझा मैंने क्या किया दिखा कि नहीं दिखा तो मैंने वो वो पूरे क्वेश्चन की लिस्ट और बनाया टेस्ट सीरीज ठीक है सो आई एंजॉयड माय सेशन विथ यू होप टू सी यू सून ओके थैंक यू वेरी मच हैव अ वंडरफुल डे अहेड गुड बाय थैंक यू सर